നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വിഷയം ഗാന്ധിയൻ ഫിലോസഫിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ലെവൻ വോസ് ഓഫ് ഗാന്ധി പതിനൊന്ന് പ്രതിജ്ഞകളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട പതിനൊന്ന് പ്രതിജ്ഞകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഗാന്ധി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പില്ലേഴ്സ് ടു പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് മഹാത്മാ ഗാന്ധീസ് ഫിലോസഫി ഈസ് നോൺ വയലൻസ് ആൻഡ് ട്രൂത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ലെവൻ വോസിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ട്രൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗാന്ധി രണ്ട് തരത്തിലാണ് ട്രൂത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് ട്രൂത്ത് അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവമാണ് എന്നാണ് ഗാന്ധി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ട്രൂത്ത് അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് ഗോഡ് ഹിംസെൽഫ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്തിലേക്ക് എത്താൻ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന വഴികളെ നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് ട്രൂത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ട്രൂത്തിനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് ഗാന്ധി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പില്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ വയലൻസ് ആണ് നോൺ വയലൻസിലെ മൂന്ന് ലെവൽസ് ആണ് ഗാന്ധിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ മൂന്ന് ലെവൽസ് ആണ് നോൺ വയലൻസിനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് നോൺ വയലൻസിനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നോൺ വയലൻസ് ഓഫ് ദി ബ്രെയിവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വെറുക്കുന്നില്ല അവരെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നോൺ വയലൻസ് ഓഫ് ദി ബ്രെയിവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതുപോലെ തന്നെ നോൺ വയലൻസ് ഓഫ് ദി വീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലെവലുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നത് ഏറ്റവും മോശം ടൈപ്പ് ഓഫ് നോൺ വയലൻസ് ആണ് വേസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നോൺ വയലൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗാന്ധി അപ്പോൾ അതിൽ എപ്പോഴും വയലൻസ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും മറ്റുള്ളവരോടുള്ള വയലൻസ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടാവും പക്ഷേ അവനത് പ്രയോഗിക്കാനുള്ള ശക്തി അവനുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നോൺ വയലൻസ് ഓഫ് ദി വീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഗാന്ധി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ വയലൻസ് ഓഫ് ദ കോവാഡ് കോവാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും പറയും ബീരു എന്ന് പറയും ബീരുക്കൾ എപ്പോഴും ഒരു ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാനാണ് നോക്കുക അപ്പോൾ ഹി ഓൾവേസ് ഫ്ലീസ് ഫ്രം ദ ഓപ്പോണൻറ്റ് നമ്മളെ എതിരാളിയിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഒളിച്ചോടാനായിട്ട് അവൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് പില്ലേഴ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗാന്ധിയുടെ ബാക്കിയുള്ള ഫിലോസഫികളെല്ലാം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ലെവൻ ബോസിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഗാന്ധി പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന അഹിംസ ഓർ നോൺ വയലൻസ് ആണ് നോൺ വയലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മിയർലി എ നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹാംലെസ്നെസ് അതായത് ഒരാളെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല നോൺ വയലൻസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബട്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കുക സ്നേഹിക്കുക സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊന്ന് വെച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് വേറെ ഒന്ന് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ ഓൾവേസ് ലവ് ഫോ ഫോർ ദ ഒപ്പോണൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ശത്രുക്കളോട് പോലും നല്ലത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡൂയിങ് ഗുഡ് ഫോർ ഈവൻ ടു ദ ഈവിൽ ഡൂ ഈവിൽ ഡൂവർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മരണത്തെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഭയവും ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് ഗാന്ധി നോൺ വയലൻസിനെ ഓട് ഉപമിക്കുന്നത് തന്നെ അതുപോലെ ഇത് ഈ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് വയലൻസ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളായാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ നമ്മളുടെ ചിന്തകളായാലും നമ്മൾ ഒരുവനോട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളും ചിന്തകളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന മറ്റു വശങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നിടത്ത് നമുക്ക് വയലൻസ് കാണാനായിട്ട് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് വയലൻസ് ഇപ്പോഴത്തെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഇതിന് ഇതിനൊരു തരത്തിലും ഗാന്ധി അനുകൂലിക്കുന്നില്ല ഗാന്ധി പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ലവ്
ആ ഒരു ഫോമിനെയാണ് ഗാന്ധി എപ്പോഴും ആ ട്രൂത്തിനെ ഇവിടെ ഉപമിച്ച് ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ആ ട്രൂത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളെ റിലേറ്റീവ് ട്രൂത്തിലേക്കും അദ്ദേഹം കണക്ട് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഒരു വോ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നോൺ സ്റ്റീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതായത് ആസ്തേയ എന്ന് പറയും ഒരാളിൽ നിന്നും ഒരു കാര്യവും കട്ടെടുക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് മിയർലി നോട്ട് ടു സ്റ്റീൽ ടു കീപ്പ് ഓർ ടേക്ക് എനിത്തിങ് വിച്ച് വൺ ഡസ് നോട്ട് നീഡ് ഈസ് ഓൾസോ സ്റ്റീലിംഗ് എനിക്ക് വേണ്ടാത്തത് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒരു സ്റ്റീലിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളവാണെന്നാണ് ഗാന്ധി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ വയലൻസിലേക്ക് വയലൻസിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹിൻ്റാണ് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് പില്ലേഴ്സും ഈ ഗാന്ധിയുടെ ഐഡിയോളജിയുടെ ബേസാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മയിൽ വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ റിയലായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ധാരണയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളുടെ വാൺസ് നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ അബോ അബോധാവസ്ഥ അൺകോൺഷ്യസ്ലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ തന്നെ കള്ളനാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ പറയുന്ന ഒരു പ്രവണത നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റണം എന്നാണ് ഗാന്ധി പറയുന്നത് ആസ്തേയ നോൺ സ്റ്റീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ബ്രഹ്മചര്യ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ബ്രഹ്മചര്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഓർഗൻസിനെ മുഴുവനും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തുക നമ്മുടെ സെൻസസിനെ മുഴുവനും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡ് ബോഡി ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അൺവാണ്ടഡ് തിങ്സ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈവൺ നമ്മൾ സ്മെൽ സ്മെൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരെ നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇറി ഇറിറ്റേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റിമേഷനോ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്രപഞ്ച നിന്ന് നമ്മൾ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കും ആ എക്സൈറ്റ്മെൻ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ബ്രഹ്മചര്യ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ജീവിതത്തിലുടനീളം കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് നോൺ പൊസഷൻ അപരിഗ്രഹ എന്ന് പറയും നോൺ ക്ലിയർലി മീൻസ് ദാറ്റ് വി ഷുഡ് നോട്ട് ബോട്ട് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് വി ഡു നോട്ട് നീഡ് ടു ഡേ നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്തതൊന്നും നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യത്തിൽ കുറവ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ബെറ്റർ ആക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് അപരിഗ്രഹ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വോ കൊണ്ട് ഗാന്ധി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ബോഡി സോൾ ആൻഡ് മൈൻഡ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ആത്മാവിനെ ശരീരത്തെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒരുമിപ്പിച്ച് നിർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും എന്നാണ് ഗാന്ധി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ഈ വോ കൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ബ്രെഡ് ലേബർ നമ്മളെപ്പോഴും ബൈബിളിൽ നിന്നൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വലിയ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ബ്രെഡ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ വിയർപ്പ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അന്നം ഭക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ റിയൽ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എവറി വൺ ഷുഡ് ഈറ്റ് ബൈ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ബ്രോ എന്ന് പറയുന്ന ബോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് അവൻ്റെ നെറ്റിയിലെ വേർപ്പ് കൊണ്ട് അവൻ അന്നം ഭക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ആളുകളും ഇൻ്റലക്ച്വൽ ലേബർ എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് അടക്കം ഈ പറയുന്ന മാനുവൽ ലേബർ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ലേബർ എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ബോഡി അത് എന്താ പറയുക ബാലൻസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ മൈൻഡിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യും അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സോളിനെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്താനായിട്ട് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് ബ്രെഡ്
കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആർത്തി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ആർത്തി ഉണ്ടാവും ഇത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിശപ്പും ഒരു തരത്തിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തണം എന്നാണ് അശ്വത എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മഹാത്മാഗാന്ധി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫിയർലെസ്നെസ് ഇവിടെ ഒരു നമുക്കൊരു സർവഭയ വർജന നമുക്ക് എല്ലാ ഭയത്തിൽ നിന്നും ഒരു മുക്തി നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട് ഫിയർ ഓഫ് ഡെത്ത് മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭയം നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഫിയർ ഓഫ് ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള ഭയം നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫിയർ ഓഫ് ഹങ്കർ വിശപ്പ് വിശപ്പ് വിശപ്പിനെ പേടി ഫിയർ ഓഫ് ഇൻസൾട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് മറ്റുള്ളവരോട് മറ്റുള്ളവരും നമ്മളോട് കാണിക്കുന്ന ഇൻസൾട്ട് എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്ന് അത് അത് അതിനെയും നമുക്ക് ഭയക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിയർ ഓഫ് പബ്ലിക് മറ്റുള്ളവരെ മറ്റുള്ള ജനങ്ങളെ നമുക്ക് നമ്മളെ നിലപാട് കൊണ്ട് നമുക്ക് മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഫിയർ ഓഫ് ഗോസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം സ്പിരിച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഈ പ്രേതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാക്കൾ ആത്മാക്കളെ നമുക്ക് ഭയമുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഈവിൽ സ്പിരിറ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ആ സ്പിരിറ്റിനെ നമുക്ക് ഭയക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ ദേഷ്യം ഫിയർ ഓഫ് എനി വൺസ് ആങ്കർ നമുക്ക് ആ ദേഷ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫീലിങ്സിനെ നമുക്ക് ഭയക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഈ പറയുന്ന ഫ്രീഡം ഫ്രം ഓൾ ദീസ് ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് ഫിയർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫിയർലെസ് ഫിയർലെസ്നെസ് ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന സർവ ഭയ വർജന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് സർവധർമ്മ സമഭാവ ഈക്വാലിറ്റി ഓഫ് ഓൾ റിലീജ്യൻ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് കാസ്റ്റിസം ബേസ്ഡ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലായാലും മറ്റ് മറ്റ് മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രത്തിലായാലും കളർ ബേസ്ഡാണ് കാസ്റ്റ് ബേസ്ഡാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ഒരുപാട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ മതങ്ങളും നമ്മളോട് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ഒരേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണെന്നാണ് ഗാന്ധി നമ്മളോട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ എല്ലാ മതങ്ങളും ഒരുപോലെ നോ ബട്ട് നോ വൺ റിലീജിയൻ ഈസ് ഹയർ ദാൻ അനദർ ഒരിക്കലും ഒരു റിലീജിയൻ മറ്റൊരു റിലീജിയനെ എന്താ പറയുക അതിന് അതിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ റിലീജിയനും നമുക്ക് എല്ലാ റിലീജിയസ് കൺസെപ്റ്റും നമുക്ക് ആരാണ് തന്നത് ദൈവമാണ് തന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന നമുക്ക് ദൈവത്തിന് ഡിഫറെൻറ്റ് നെയിംസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഈ റിലീജിയൻസ് എല്ലാം നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒരേ ദൈവമാണ് എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതെന്നാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും ഒരേ ഭാവമാണ് ഗാന്ധിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരേ ഒരേ താളമാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് കഴിയും ഈക്വാലിറ്റി ഓഫ് റിലീജ്യൻ ഓൾ റിലീജ്യൻ എന്ന് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കൊറോണ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്താ പറയുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സംഭവമാണ് യൂസ് ഓഫ് ലോക്കലി മെയ്ഡ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ തന്നെ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് സ്വദേശി എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റാണ് ലോ യൂസ് ഓഫ് ലോക്കലി മെയ്ഡ് ഗുഡ്സ് അവിടെ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളെ നമുക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അബോളിഷൻ ഓഫ് അൺടച്ചബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ ഈ അൺടച്ചബിലിറ്റി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന റിലീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിലീജിയൻ എന്നാണ് ഗാന്ധി പറയുന്നത് ഈ റിലീജിയൻ ആണ് അത് റിലീജിയൻ അല്ല അത് വേറെ എന്തോ കാര്യമാണ് ബ്രൂട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂരമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ അൺടച്ചബിലിറ്റി അബോളിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവൽ ഓഫ് അൺടച്ചബിലിറ്റി ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ഓഫ് ദ ബാരിയേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ മാൻ ആൻഡ് മാൻ ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വേരിയസ് ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് ബീയിങ് മറ്റുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് ഒരു വേർതിരിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ